Astăzi vizităm Verona. Un oraș vechi de peste 2000 de ani, fondat în secolul 1 după Hristos. Un oraș care a găzduit povestea de dragoste dintre Romeo și Julieta, dar și care a fost cena multor filme de dragoste. Dar și un oraș care are câte puțin din emblematicele orașe ale Italiei. Fie că vorbim de Coloseumul din Roma sau de turnul la Sinelii din Bolonia. Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Iar astăzi aflăm ce putem face într-o zi în Verona. Începem de pe podul Castel Vecchio, cunoscut și sub numele de podul Scaliger, care face legătura între oraș și Castel Vecchio, de aici și numele. Acesta trece peste râul Adiger și oferă niște priveliști absolut superbe asupra orașului și a munților. Acesta a fost construit inițial în Evul Mediu, mai exact de la jumătatea secolului al XIV-lea, urmând să reziste timp de câteva sute de ani, până în secolul XIX, când a fost distrus parțial și ulterior complet în secolul XX, în timpul celui de-al doilea război mondial. Astfel că astăzi avem ocazia de a păși pe o replică făcută unul la unul după cea originală. Aflându-vă aici, cu siguranță veți observa Castel Vecchio, care a fost cea mai importantă fortăreață din timpul dinastiei Scaliger. Astăzi, totuși, găsuiește unul dintre cele mai importante muzee de pictură și sculptură din perioada medievală, dar și renascentistă. Motiv pentru care vei plăti o taxă de 9 euro ca să-l vizitezi, însă, dacă vii din martie până noiembrie, prima duminică a fiecărei luni, vei plăti doar un euro, iar dacă ești femeie și vii de ziua internațională a femeii pe 8 martie, vei intra gratuit. Toate acestea Accesul pe pod este gratuit, astfel încât dacă nu vrei să vizitezi castelul, poți să vii aici ca să admiri priveliștele și podul. Câțiva pași mai târziu și am ajuns în piața Bra, piața principală a orașului și una dintre cele mai mari din Italia, care găzduiește centrul vieții orașului, fiind animată cu o mulțime de restaurante și cafenele, unde poți lua o mică pauză, poți bea un aperon, dar ea este cunoscută de fapt pentru altceva. Uite, ăștia au mutat coloseumul de la Roma până aici, nu? Stați liniștiți, Coloseumul e încă la Roma. Aceasta este Arena din Verona, un exemplu foarte bun al influenței romane care a rămas peste timp, construită în timpul împăratului Tiberius, în anul 30 după Hristos, și care s-a conservat atât de bine încât este folosită și în ziua de astăzi pentru spectacole. Aparent chiar în momentul de față se lucrează aici la montarea unei scene și din ce am auzit muncitorii sunt chiar cu național de ai noștri. Pare a fi o piesă de teatru din ce văd eu, pentru că au foarte mulți decor, sunt acolo niște turnulețe și am văzut și niște oameni care cumva pregătesc o coregrafie acolo. Partea faină este că la aceste spectacole pot participa până la 15.000 de persoane, din motive de securitate. Asta pentru că în perioada antică putea acomoda până la 30.000 de persoane. Dar întrebarea mea este câți din acești oameni știu de fapt legenda acestui loc, despre care se spune că, la un moment dat, un gentilom își aștepta sentința la moarte. Și în timp ce stătea el în închisoare și plângea și țipa și încerca să găsească soluții despre cum să evite această sentință, țipetele sale au ajuns până la urechile diavolului, care în acea noapte și-a arătat fața. Și i-a propus un deal, să spun eu așa. Ori ajută la construcția acestei arene și lucrează pe tot timpul nopții, ori va muri și își va accepta soarta. Bineînțeles că omul, în lipsă de soluție, a acceptat această propunere a diavolului, însă, în prima noapte, când a ajuns aici și a văzut demonii care lucrau cu drag și spor la ridicarea acestei arene, s-a speriat atât de tare încât a început să se roage la Fecioara Maria. Aceasta l-a auzit și a ridicat soarele mai devreme decât trebuia, demonii s-au speriat, iar acesta este motivul pentru care arena nu este terminată nici măcar în ziua de astăzi. Dar, departe de orice legendă, există și niște date istorice care ne indică de ce structura nu este completă. Mai precis, un cotremur din anul 1117 care a distrus aproape complet inelul exterior, rămânând doar o mică bucățică pe care o putem vedea aici.
La fel ca acum, în timpurile antice era folosită pentru divertismentul persoanelor. Mai precis, aici se organizau așa numitele jocuri ludi, care reprezentau o curse cu cai sau expoziții de animale sălbatice vânate. Jocurile de pe arena din Verona erau atât de renumite și apreciate, încât mulți oameni din afara orașului veneau să asiste la ele. Acestea aveau loc numai în zile de sărbătoare națională, timp în care oamenii nu aveau voie să desfășoare nicio activitate comercială și se spune că ar fi fost unde la peste 135 de zile de sărbătoare națională de-a lungul lui unui an. Ce bine ar fi să am și eu atâtea zile de concediu, nu? <laughs> Pentru că aici se poate aglomera destul de tare, vă recomandăm să vă luați biletele online. Prețul este același de 12 euro, însă nu veți mai sta la coada care se poate întinde până la jumătate de oră de așteptare. Programul de vizitare este de marți până duminică de la 9 la 7 și ce ar mai trebui să vă ne menționăm este că în biletul de intrare nu aveți niciun ghid audio inclus sau vreun fel de informație. Ar trebui să vă documentați înainte, prețul vă asigură doar accesul în arenă. strada aglomerată există o arcadă și mai aglomerată care te va duce în curtea interioară către casa Julietei și faimosul balcon al Julietei unde s-a întâmplat marea poveste de dragoste scrisă de Shakespeare. Deși nu a existat niciodată o Julieta, iar balconul acesta a fost adăugat mult mai târziu, se spune că Shakespeare s-ar fi inspirat din viața familiei care a locuit aici și din casa pe care putem să o vizităm și astăzi. Aceasta este o casă turn construită în secolul al XIII-lea în care se crede că ar fi locuit familia del Capello, de unde și asemănarea cu familia Capulet din cartea lui Shakespeare. Pentru a o vizita va trebui să plătești o taxă de 12 euro și poți vedea piese de mobilier și cum arăta viața acestei familii, dar și să vezi faimosul balcon de unde se zice că ar fi ieșit Julieta. Noi nu vom intra, deoarece prețul nu ne prea convinge pentru valoarea pe care o oferă obiectivul turistic, însă am venit aici să vizităm doar curtea interioară, unde accesul este gratuit, iar dacă vreți să faceți și voi același lucru, ar trebui să mai știți că în curte se află o statuie a Julietei pe care se spune că dacă o vei atinge pe sân, vei avea noroc în dragoste. Ce mi se pare mie interesant este că în Mewhen se află o statuie identică cu aceasta, cu o legendă asemănătoare și asta este pentru că cele două orașe sunt înfrățite, însă diferențele care au apărut de-a lungul timpului sunt semnificative, pentru că Julieta de aici este aproape toată ștearsă, partea sa inferioară este complet lucioasă, în timp ce cea din Mewhen are doar sânul puțin uzat. O altă chestie pe care o puteți face aici este să lăsați și o scrisoare de dragoste într-o cutiuță poștală. Nu știu exact ce se întâmplă cu această scrisoare, dar poate aveți șanse să ajungă la persoana voastră iubită. După nebuneala de la balconul Julietei am simțit nevoia să luăm o pauză și să ne încărcăm bateriile. Ce am zis să luăm ceva rapid, o gustare, iar cea mai bună opțiune în Italia este bineînțeles un panini. Am mers la La Proșuteria, care este o afacere pornită din Florența, iar dacă ați urmărit vlogul nostru din Florența, probabil știți că acolo sunt cele mai bune sandvișuri din toată Italia. Așadar, locul acesta indica toate semnele că ar fi bun. Eu mi-am luat un sandviș cu porcheta, vinătă, zucchini, iar Bianca și-a luat Clasicul sandwich cu mortadela, fistic și burata. Cel cu porcheta a costat 8,5 euro, iar cel cu mortadela 12 euro, iar pe lângă asta ne-am mai luat două bermesina, cristale de sale, care au fost fiecare către 4,5 euro. Locul de care vă povesti Vlăduț se află în piața Del Erbe, care este considerată inima orașului și care a avut utilitate încă din secolul I, atunci când romanii o foloseau drept forum public. Astăzi, în anumite zile, găsim aici o piață, dar din cauza turismului masiv, comercianții au început să vândă suveniruri în loc de produse autentice italiene, așa că nu vă recomand să vă luați prea multe chestii de aici. Toate acestea nu ar trebui să rătați o oprire în această piață, datorită monumentelor arhitecturale pe care le regăsim, cum ar fi casele mațan, cu freștele frumos colorate sau statuia Madonei ce se află fix în centrul pieței care datează încă din perioada romană. Pia 
Viața a fost și scena unui episod trist în primul război mondial, atunci când austriecii au venit și au lansat trei bombe, una dintre ele căzând chiar aici în spatele meu, unde astăzi se află o statuie care reprezintă justiția. Un element interesant care se află foarte aproape de următoarea noastră oprire este această coastă de balenă de sub arcul din spatele meu care a stârnit curiozitatea printre oameni deoarece Verona se află la 120 de km de coastă și nimeni nu știe cum a ajuns aici. Cei drept se spune că a apărut pe la începutul anilor 1700 și marca intrarea la un magazin cu produse exotice. O legendă ar zice că pe aici obișnuiau să treacă foarte mulți judecători și avocați spunând că lăsau în urmă oamenii care erau asociați cu corupția. Însă, osul se spune că va cădea cu adevărat atunci când va întrece un om care este integru și inocent. Dacă ați încercat să treceți pe sus os și nu a căzut, atunci puteți să mergeți să vedeți o altă perspectivă asupra pieței, pentru că dacă veți merge până în vârful turnului Lamberti, veți avea nu numai o priveliște frumoasă asupra pieței, dar a întregului oraș. Acesta a fost construit în stil romanic de către familia Lamberti în secolul al XII-lea și are o înălțime de 84 de metri, ceea ce îl face cea mai înaltă clădire din oraș. Pentru a ajunge în vârful acesteia trebuie fie să urci cele 368 de trepte, fie să iei liftul panoramic și să te bucuri de arhitectura interiorului, pentru că acesta are sticlă transparentă de jur împrejur. Partea bună este că vei plăti același preț atât pentru a urca pe scări cât și cu liftul, adică 6 euro. Partea proastă este că odată ce ai ajuns în vârful turnului este acoperit complet de garduri, așadar va trebui să te uiți puțin printre gratii. Programul de vizitare este de luni până vineri de la 10 la 6 și sâmbătă și duminică de la 11 la 7. La fel cum Florența are piața de la Signora, Perona are piața de Signori, care se află în imediat de apropierea turnului. Efectiv, ieși și faci dreapta și ai ajuns în ea. Este o piață medievală care, pe vremuri, găzduia aici niște clădiri importante, fie că vorbim de clădiri care funcționau cu rol politic, fie că vorbim de casele unor familii influente veroneze. Astăzi nu mai au același rol, majoritatea sunt folosite fie ca atracții turistice, fie doar ca niște repere. Monumentele mai notabile din jurul pieței pe care ar trebui să le menționăm ar fi Palasul de la Ra de unde tocmai am venit pentru că turnul face parte din structura sa, Logia del Consiglio, care face parte din patrimoniul UNESCO împreună cu multe alte locuri din Verona, dar și statuia lui Dante Alighieri, care se află chiar în mijlocul pieței, pentru că se spune că acesta, atunci când a primit adăpost, ar fi găsit liniștea și inspirația necesară pentru a-și scrie lucrările. Se pare că lumea și-a ales un personaj favorit din Romeo și Julieta pentru că la casa lui Romeo bate vântul. Bineînțeles că la casa Julietei aceasta nu a fost de fapt casa lui Romeo pentru că Romeo nu a existat. Ea a aparținut familiei Montechi cu care se face asocierea la Montagiu și se zice că persoanele care au locuit aici au trăit o viață similară cu cea a lui Romeo din cartea lui Shakespeare. În prezent este sub proprietate privată, primăria a încercat de mai multe ori să o achiziționeze și să o transforme într-un muzeu, însă nu a reușit, iar din acest motiv ea nu este vizitabilă, însă puteți veni și să-i vedeți poarta și este și o plăcuță cu o inscripție din cartea lui Shakespeare. Patru minute de mers pe jos mai târziu și am ajuns la Basilica di Santa Anastasia, cea mai mare biserică din Verona și unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult pentru catolici din oraș. Totuși, nu știu cât de importantă este, având în vedere că fațada exterioară nu a fost niciodată finalizată, deși este o biserică gotică construită în secolul XIII. Cu toate acestea, importanța se vede în interiorul acesteia, care este bogat în sculpturi și picturi din perioada gotică până în cea renașcentistă. Imediat ce intri, fii sigur că te uiți spre tavan pentru a admira freștele 
superbe cel de decorează, iar pe măsură ce te plimbi, acordă atenție fiecărui altar în parte și detaliilor ce sunt ilustrate acolo. O sculptură care ia să-i acorzi o atenție deosebită este cea a cocoșatului, care ține deasupra sa un bol cu apă sfințită, ilustrând suportul oamenilor pentru biserică. Pentru a intra în biserică va trebui să plătiți o taxă de 4 euro de persoană. Este și un bilet cumulat pentru 4 biserici, însă pentru noi nu merita, pentru că vom mai merge doar la una din acelea, o să o vedeți imediat. Iar ca să vizitați, programul este zilnic între 9.30 și 6.30, exceptând duminica, când programul începe de la ora 1. Următoarea noastră oprire este la Domnul din Verona, cunoscut și drept Catedrala Santa Maria Matricolore, ridicată în anul 1187 pe locul a două foste biserici ce au fost distruse în cutremurul din 1117. Aceasta a fost construită în stil romanic pe parcursul la 20 de ani, însă se observă și câteva influențe gotice. Totuși, clopotul nu a fost terminat niciodată. Conform unei legende, se spune că acesta nu a fost finalizat pentru că se dorea ca turnul Lamberti să rămână cea mai înaltă clădire din oraș. În realitate însă nu au existat suficiente fonduri. La fel ca în Florența, domnul este de fapt un complex de clădiri, printre care este inclusă și cea mai veche librărie care a funcționat continuu din lume, dar și ruinele celor două biserici despre care ți-am povestit la început. Dacă vrei să vizitezi doar domnul, intrarea este gratuită, dacă vrei să vezi tot complexul este 4 euro. Programul este de luni până vineri, de la 11 la 5 jumate, iar atunci când vizitezi domnul, poți să scanezi un cod QR dinăuntru și vei avea un ghid audio gratuit. Dacă este un lucru care ne șochează la Verona, acela este cu siguranță faptul că obiectivele sunt foarte aproape unele de altele. Așa că iată-ne la nici 5 minute de mers de catedrală pe podul Pietra, care ne șochează din nou trecând peste râul Adige cu privelișile uluitoare asupra Veronei. Este cel mai vechi pod din Verona, fiind chiar prima construcție pe care romanii au ridicat-o în momentul în care au pășit aici. Toate că a fost afectat de-a lungul timpului de inundații și războaie, iar ca să fie reparat au fost folosite materiale diferite față de cele din structura originală, încă putem observa câteva piese din perioada romană. Nici măcar până la cel mai îndepărtat obiectiv al nostru nu am făcut așa de mult, pentru că în loc să mergem pe cele 250 de trepte până la piața castelului San Pietro, am luat un funicolar pe care am plătit 2 euro și astfel am ajuns aici în nici mai mult, nici mai puțin de 3 minute. Aici este locul de unde poți avea cea mai bună priveliște asupra orașului Verona, deoarece se află pe dealul de pe partea opusă a râului Adige. În această panoramă poți admira atât turnurile cât și acoperișurile caselor veroneze, dar și obiectivele turistice principale pe care le-am văzut în tot acest videoclip. Iar dacă vă întrebați care este faza cu castelul San Pietro, el este un castel austriac ce a fost construit în secolul al XIX-lea cu intenția de a fi integrat în arhitectura orașului. De aici și denumirea de castel. Nu este vizitabil, însă vă puteți plimba prin grădinile acestuia și să admirați mai multe perspective asupra orașului. Iar ca un punct personal, cel mai bun moment să veniți aici este la apus, fix după ce ați terminat tot acest itinerar, pentru că veți putea să identificați tot ceea ce ați vizitat și de asemenea veți avea și lumina asta superbă. Uitați-vă puțin cât de frumos se vede. La noi e acoperit de nord, însă mai devreme am văzut o lumină superbă.
Nu puteam pleca din Verona fără să mai încercăm câteva specialități locale de aici, iar locul unde o facem se numește restaurant Santa Felicita. De ce se numește Santa Felicita? Ei bine, pentru că se află într-o fostă biserică, a care istoria este descrisă chiar pe prima pagină din meniu. Ea este veche cam din anii 1300, iar tavanul din lemn care se află în prezent în clădire este vechi chiar de atunci. Ea a fost vândută în timpul reformei lui Napoleon în 1806, iar de atunci este administrată privat. Astfel încât astăzi ne putem bucura de niște specialități italiene, veroneze, în această clădire minunată. Eu mi-am luat ravioli cu dovleac, care sunt o specialitate din zona lacului Garda și pe care am vrut să încerc în acum, dar nu am reușit. Iar Bianca și-a luat ceva foarte local, gnocchi cu un sos de vin roșu care se găsește numai aici în Verona. În mod normal se servește cu risotto, însă acesta este cumva un preparat cu un twist. Fiecare port ți a costat cam 15-16 euro, pe lângă asta ne-am mai luat și un aperitiv cu polenta, ciuperci și un salam local de aici, care se numește Sopresa, parcă. Și am ajuns și la finalul zilei noastre din Verona, un oraș care ne-a impresionat cu farmecul său, cu străduțele înguste și colorate, cu turnurile sale înalte ca în Bolonia și, bineînțeles, arena care ne-a adus aminte de Coloseumul din Roma. Mie mi s-a părut că are câte puțin din toate și că ar trebui să-l puneți pe lista voastră dacă nu-l aveți deja, pentru că chiar e un oraș care trebuie vizitat și ar trebui să aibă mai multă atenție de cât are deja. Puteți face atât o excursie de o zi, însă noi, din ce am cercetat, ați putea petrece chiar și un weekend de aici, un city break. Din păcate nu există zboruri directe din România, însă puteți ateriza fie în Veneția, fie pe Bergamo, fie în Bolonia și de acolo cred că mai faceți cam o oră, două maxim. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să ne dați subscribe ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Bineînțeles, apăsați și pe clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află. Dați un share cu prietenii și ne auzim data viitoare. Pe curând! Pa! Ah.